ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം വ്യൂസ് ഓഫ് ലൈഫിന്റെ മറ്റൊരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ലോക്ക്ഡൌണിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തു പോകുന്നതിന് പരിമിതികളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇന്ന് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു നാടൻ ഡിഷാണ് കപ്പയും ബീഫും ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു നാടൻ ഡിഷാണ് ഇന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി അമർത്തിയാൽ വ്യൂസ് ഓഫ് ലൈഫിന്റെ മറ്റുള്ള എപ്പിസോഡുകൾ പുതിയ പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഉടൻ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ കപ്പയും ബീഫ് ഇട്ടുള്ള ഡിഷ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം രണ്ടു മൂന്ന് വെറൈറ്റിയിൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് പ്രേക്ഷകരെ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വരും നമ്മുടെ കപ്പ ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ചെറിയ പീസുകളായി കൊത്തി നുറുക്കിയെടുക്കാം കപ്പ വേവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഉപ്പിട്ട് അടുപ്പിൽ വെക്കാം വെള്ളം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെട്ടിത്തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കപ്പ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വെള്ളം വെച്ച് കളഞ്ഞ് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ബീഫ് തയ്യാറാക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലേക്ക് എടുക്കാം അതിലേക്കായിട്ട് നമ്മളൊരു മുക്കാൽ കിലോ ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല എല്ലോടു കൂടിയും കുറച്ച് നെയ്യോടു കൂടിയുള്ളിട്ടുള്ള ബീഫാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്കായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ ബീഫിൻ്റെ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്ന് സവാള ഒരു അഞ്ചാറ് കഷ്ണം നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ രണ്ട് ഇഞ്ചിയുടെ കഷ്ണം കൂടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതെല്ലാം കൂടെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്കായി നമ്മൾ കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചു കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച സവോള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലം കൂടി കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ഉള്ളി മസാല അത്യാവശ്യം വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള മസാലകൾ ചേർക്കാം ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ടത് നമുക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് കൂടി ചേർക്കാം ഇത് നമ്മൾ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും സാധാ മുളക് പൊടിയും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു മിശ്രിതമാണ് നല്ലവണ്ണം മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം നല്ല ഡാർക്ക് ആകുന്നതുവരെ ഈ മസാല നമുക്ക് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വാരി വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലോട് കൂടിയുള്ള ഇറച്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടാതെ ഇപ്പോൾ ബീഫ് ഇട്ട സ്ഥിതിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മളിതിൽ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല ഇതുവരെയും ബീഫ് കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള കാരണം കുറച്ച് വെള്ളം അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങും അത് ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഒരു അഞ്ചാറ് വിസിൽ അടിക്കുന്നത് നമ്മൾ വെള്ള ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ കണക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുവരെയും നമ്മൾ കുക്കർ അടച്ചു നമുക്കൊരു ആറ് വിസിൽ അടിപ്പിക്കാം നമ്മൾ ബീഫ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് റെഡി ആയിട്ട് നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കാം ആ ഓക്കെ ഇത് പാകത്തിന് വെന്തോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ച് മാറ്റി വെച്ചാൽ കപ്പ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അര സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അര സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിലൊന്ന് ചെറിയ സിമ്മിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ദമ്മാവട്ടെ വിസിലടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ദമ്മായ കപ്പയിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളിയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ വറുത്ത് അതിലേക്ക് ഇടാം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അരിഞ്ഞു വെച്ച ചെറിയ ഉള്ളി നമ്മൾ ഇട്ടു ഇനി നമുക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ വറവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കപ്പയിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം
അങ്ങനെ നമ്മുടെ കപ്പ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ നാടായ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ തൊടുപുഴ വണ്ണപ്പുറം അവിടെ ഇത് ഞങ്ങൾ കപ്പ ബിരിയാണി അതുപോലെ എല്ലും കപ്പ ഏഷ്യാട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പേരുകൾ അറിയപ്പെടും സമീപ ജില്ലയായ കോട്ടയം എറണാകുളം ഇവിടെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത് നേരത്തെ തന്നെ അറിയാവുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ മലബാർ ഏരിയയിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഇത് അറിഞ്ഞ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയാം നിരവധി ആളുകൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ട്രൈ ചെയ്യാത്ത എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നെ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളും പ്രേക്ഷകരും ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം അതുപോലെ വ്യൂസ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന എൻ്റെ ചാനലിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താൻ മറക്കരുത് വീണ്ടും ഒരു പുതിയ വിഭവങ്ങളും കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ഒത്തുകൂടാം അതുവരെയും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാ